Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب وطبيب قلوبنا قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد شكل جبان سر اما شنگ پرون اعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله مدينة الولوم نوراني حفيز مدرسة ادهوك بارتو مبارشرك اسلامي محا شمال نير شمال نير شمال نير شمال نير اسكر محفيل نير پردان تتي جناب الحاس انجينير محمد مزبار حسن ساحي اسكر محفيل نير شمال نير شمال نير الحاس محمد روشن الجمال خوكون ساحي اسكر محفيل نير ادبادوك منشوف بستو علماء کرام بیبین جا آگا تھے کہ آگا تو محضرم مقرم شمانی تو علماء کرام دور درام تھے کہ آگا تو مربین عظم امار شمبائش نو جوان ترون جبوک بھائرا اتی آدر سنہر کوچی کا چا سنہ سپدک نائنر مونیرا پردھار آرال پرم سردھر شوشک کی تا شمانی تا دینا ما او بنرا شکل پتی ریدائی ریگانو سلام و مبارک بات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امر شرب پرثمی مہان اللہ تعالی کلمت شکر آدھائی کری جے منیب جنی عرش ابن جمیل مالیک جنی حیات مالیک جنی موہت مالیک جنی رسک مالیک جینی کل کائنات مات لیک شکل پنوشی تتا کانتے جواب دیا بولون اکاش اور زمین مالک کے اکاش کے چلان زمین کے چلان ساتھ کار شجکار 
আইন চলবে কার বিধান চলবে কার ওই মহান আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে নুরানী মাদ্রাসার সামনে কোরআনের সংস্পর্শে মুসলমানদের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ তালা একত্রিত হয়ে কোরআনের কিছু কথা শোনার জন্য রসুলের শিখানো ভাষায় হাদিসে জান্নাতের বাগানে আপনাকে আমাকে আসার তাও ফিক দান করলেন সেই জন্য মনিবের দরবারে বিনুত চিত্রে কালেমাতে শুকুর আদায় করি উচ্চ আদে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত সুধী আমি আপনাদের সামনে করানুল কারিম নিয়ে বসেছি করানুল কারিম থেকে যতটুকু সময় কথা বলবো যতটুকু সময় কথা বলবো কোরআন আর সুন্নার আলোকে কথা বলার চেষ্টা করব ইংসা আল্লাহ তালা যেন আমাকে তাও ফিক দান করে এবং আপনাদের সকলকে ধৈর্য সহকারে শোনার তাও ফিক দেয় বলি আমি সম্মানিত বন্ধুগণ এখানে যে আমরা আসতে পেরেছি বসতে পেরেছি জন্য খুশি না বেজার আরো কেমন করে বলি খুশি না বেজার যদি আমরা খুশি হয়ে থাকি তাহলে উৎসাহ একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি খুশি হয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকুর আদায় করেন আল্লাহ বলে আমি তার নিয়মতকে বাড়িয়ে দেই আমি আপনাদের সামনে করানুল করিমের একশো চোদ্দটি সুরার একটি চূড়া সুরাটির নাম হলো সুরতুল লোকমান কোন সুরা বললাম সুরা লোকমান এই লোকমান সুরা থেকে আমি আপনাদের সামনে কিছুক্ষণ কথা বলবো আল্লাহ তালা পৃথিবীতে মানব জাতির হেদায়তের জন্য একটি পাথর নামক একটি কষ্টিপ নামক পাথর একটি স্বর্ণ একটি মুক্তা পৃথিবীতে মানুষের হেদায়তের জন্য দিলেন সেই মুক্তটি সেই কমল পরশ পাথরটির নাম কি কোরআন যেই কোরআন শুনতে এসেছেন যে মাদ্রাসার সামনে আপনি আমি বসেছি এই মাদ্রাসায় কোরআন তেলাওয়াত হয় কোরআনের অস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া হয় কোরআনের শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয় জাতি আজকে কেন নিপীড়িত নিষ্পৃত নির্যাতিত তো জানেন রাহিঙ্গা রোমানিয়া বসনিয়া সেজনিয়া কাশ্মীর মায়ানমারের মুসলমান বাংলাদেশের মুসলমান সব আজকে পৃথিবীর মুসলিম জাতি কেন মার খাচ্ছে জানেন একটি কারণে পৃথিবীর মুসলিম জাতি মার খাচ্ছে সেটি হলো মুসলিম জাতি কোরআন থেকে দূরে সরে গিয়েছে আজ বাংলাদেশের মুসলমান টুপি আর দাড়ি পাঞ্জাবি নিয়ে রাস্তায় চলতে পারে আমার পার্শ্ববর্তী ভারত কাশ্মীর মায়ানমার এবং রাহিঙ্গার মুসলমান তারা টুপি আর দাড়ি নিয়ে রাস্তায় চলতে পারছে না আপনারা ফেসবুক ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখেছেন মুসলমানদেরকে তারা ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে মারতেছেন অন্যদিকে মুসলমানদেরকে টুকরা টুকরা করে দুনিয়ার জমিন থেকে কাফেরা বিদায় করে দিচ্ছে বরং আমরা মুসলমান আমাদের ভিতরে কোনো চেতনাই জাগে না একটু অনুভূতিই জাগে না উহ আহ করে স্বস্ত করা মতন দুঃসাহস আমরা পাচ্ছি না প্রায় সময় বক্তব্যে বলে থাকি আপনি ধরুন আপনার বাড়ির পাশে আগুন লেগেছে আপনি যদি মনে মনে চিন্তা করেন যে বাড়ির পাশে আগুন লেগেছে তাতে আমার কি হয়েছে ওর গরু বাড়া যাক ওর ধান খেত যা কিছু সব পুড়ে যাক বাড়ি পুরে সারখার হয়ে যাক ওর কাপড় সুপুর যা আছে সব পুড়ে যাক এই আগুনে পুড়তে পুড়তে এক সময় দেখা গেল আপনার বাড়িতে এসে পৌঁছেছে তখন আপনি উহ আর আহ শব্দ করে কান্না শুরু করছেন তখন আর এই কান্না শোনার মতন কেউ নাই আজকে আগুন তো মায়ানমারের রাহিঙ্গায় লাগে নাই কাশ্মীর আর ভারতে লাগে নাই ওই আগুন লেখেছেন সারা পৃথিবীর মুসলমানদের কলি যায় সম্মানিত সুধি আমাদের মুসলমান থেকে বাঁচতে হলে সামনে তেলাওয়াত করব কোন সুরা জানি বলছিলাম সুরা লোকমান আসুন আল্লাহ তালার কাছে যথারীতি পানা চেনি আলোচনা শুরু করা যাক সবাই আমার সাথে আর একবার পড়ুন
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لبنه وهو يعيده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم أمر التلاوات كلام سورة لقمان تيار نمبر آيات كن سورة بولا سورة لقمان الله تعالى تار محبوب ایک جن باندا الله تعالى نوئکر تو تم ایک جن باندا زاننا ہولو کی لقمان الله تعالى اے لقمان میرے نام ایک تی سورة دلین سورة تی نام اللہ کی رکھ لے لقمان اے لقمان سورة تی کے تیارو نمبر آیات کاری ما تلاوت کرسی اللہ پاک بول چین شرون کرو شئی شمائر کا تھا زخون لقمان تار شمتن کے اپودش دیے چھلو اے بات شو یا مار شمتن بول چلین یا بنایا لا تشرک باللہ ان شرک لا ظلم ناظم لا تشرک باللہ اللہ شت شرک کرونا کرون شرک تو چھے ان شرک لا ظلم ناظم نسوئی شرک تو چھے محابر اور نائی محابر و اپرات برنگ سو شرک کرونا زابینا ای اپدش لکمان کا کے دیلو तार सेले की दिलो, शंतन की दिलो, आज के अमरा बाबा, शंतन के की उपदेश दिलाम, तफसीरे माझहारी बनाना करें से, लोकमन जोखों शंतन के उपदेश की दिए चिलें, या बुनाईया ला तुष्टिक बिल्ला, अल्लाह शते शिरिफ करोना, तो खों लोकमानेर शंतनेर बाज सिलो मात्रो साये बसोर, कोये बसोर बोधम शिक्षा दाय लोकमान दोष्टी शिक्षा शंतन के दिए चिलें कोनो कोनो किताबे तेरोटी लिखे चें तो वे कोरान उल्लिख करी मेरे भाषाएँ दोष्टी शिक्षा पाची बोधम जे शिक्षा दी चिलो सिलो या बुनाईया ला तुष्टिक बिल्ला एक नंबर तीन तार शंतन के उपदेश दिए चिलें नोसिहात करे चिलें ला तुष्टि� बसोर, बारो बसोर, सोच दो बसोर हुए से लोकमानेर मतों ये उपदेश की दिते पेरे थी जे हे शंतन हे बापशो हे आमर पुत्रो तुमी एक नंबरे अल्लाह साथे शरीक करो नाम ये उपदेश क्या हमरे दिते पेरे सी बाबा ठीक हुए सी बाबा दायित्व पालन करती सी सेलर कापूर लग बे कापूर किने दे सेले टूपी दौड़कर टूपी दे लोकमानेर मतों भालो उपदेश आम्रा बाबा हुए दीते पारी नहीं कथा बोलें ठीक ही ना आशुन आम्रा जे बाबा आमदेर की दायित्व शंतानेर प्रति आर शंतानेर की दायित्व पिता मातार प्रति ये विषय ऊपरे आलोचना कर बो इंशाब अब आदम की ताऊफिक दिन बोली आमी लोकमान एक जन महबूब बांदा हुए शंतन के प्रथम उपदेश � आधा हताला शादी शरीफ करना उपदेश दिसें कारण बाबा माय एकमात्र पारे शंतन के भालो उपदेश दे भालो नसीहत करे शंतन के दीने रास्ते आंते गुमाए सरोदिया अल्लाह हु ताला अन्हा तार शंतन अब्बास और अदिया अल्लाह हु ताला अन्हु के उपदेश दिए सिलेन यामर बच्चो यामा शंतन तुम आके आमी भालो एक टू उपदेश दी थी एकमात्र तुम्ही शर्म सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ये गुमाए सर्वियल्लाहु ताला अन्हा तिनी तार शंतन अब्बा सर्वियल्लाहु ताला नहु के इस्लाम एर शिक्षा है शिक्षित गोल्लेन विश्व नबी जी सौरित्रों शंपर के तिनी शिक्षा दिलेन अल्लाह रसूल जखोन हिजरत करे मक्का थे के मोदीना ही चोले गले जावार पड़े ये अब्बा सर्वियल्लाहु ताला اپنی ناکی بیش و نبی زورے بلن سبحان اللہ آرو زورے بلن سبحان اللہ بھائی آپ پردر کی کشت ہوتے ہیں آپ پردر کشت ہوتے ہیں شنون قرآن حدیث دیئے قطع شنا چی شمانی تو بھائر آمار شمانی تو بابا آمار شمانی تو مربی آمار گمائی سارو دی اللہ تعالی انہا 
আব্বাস ইসলামের শিক্ষায় যখন শিক্ষিত করলেন সন্তানকে যখন ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন সন্তানকে বললেন শোনো সন্তান আমি মা হয়ে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি এক নাম্বার উপদেশ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে দুই নাম্বার ইমান আনবে আল্লাহ রসুলের প্রতি জীবনে আমি আপনাকে কোনোদিন দেখি নাই শুধু আমি আমার মায়ের কাছে আল্লাহ নবীর শিক্ষা অর্জন করেছি আপনাকে সর্বপ্রথম আমি দেখেছি হুজুর আমি আর কোনোদিন আপনাকে দেখি নাই হুজুর আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি একজন সোনার মানুষ একজন ভালো মানুষ আপনার চরিত্রের ভিতরে কলঙ্ক নাই আপনার চরিত্রের ভিতরে কোনো ভেজাল নাই আমি আব্বাস বুঝতে পেরেছি নিঃসন্দেহে আপনি একজন আল্লাহর নবী সোমান আল্লাহ বলেন চলে গেলেন গিয়ে বলছেন আপনি উম্মুল মুমিন আল্লাহ নবীর চরিত্র সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে কিছু অতিবাহিত করেন কিছু খবর দেন আমরা নবীর চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাই আয়সা উপস্থিত সাহাবিদের সামনে দাঁড়ায় বলেন ও সাহাবিরা তোমরা কি কোরআন শরীফ পড়ো না সাহাবাই কেরাম বলে আয়সা অবশ্যই কোরআন শরীফ পড়ি অবশ্যই আমরা কোরআন তেলামত করি আমরা কোরআন শরীফ হেফস করি মুখস্থ করি আয়সা বলেন শোন সাহাবাই কেরাম বিশ্ব নবীর চরিত্র হচ্ছেন কোরআন সম্মানিত শুধি এই রসুলের উম্মাদ সম্মানিত ভাইরা বললেন বিশ্বনবীর চরিত্র হচ্ছেন ফুল পবিত্র চরিত্র চরিত্রের প্রতিষ্ঠিত বললেন বিশ্বনবীর চরিত্র হচ্ছেন উত্তম চরিত্র উত্তম আধারশ বিশ্বনবী চলে গেলেন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনার দিক চলে গেলেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের চরিত্র দেখে আব্বাস রদি আল্লাহ আনহু সামনে এলেন এসে বলছেন আর রসুল আল্লাহ আমি আমার মায়ের কাছ থেকে আপনার কথা শুনছি কিন্তু কোনোদিন আমি আপনাকে দেখি নাই আপনার চরিত্র দেখে আমি এখন ইসলামের সুশীতল সায়াতলে আসতে চাই হুজুর আপনি আমাকে কালে আলোচনা করতেছিলাম লোকমান সন্তানকে প্রথম যে উপদেশটা দিয়েছিলেন সেই উপদেশটি হচ্ছেন যে সন্তান হে বৎস আল্লাহর সাথে কি করো না কথা বলে আল্লাহর সাথে সিরিক করো না সন্তানকে লোকমান কত সুন্দর উপদেশ দিলেন নসিহার করলেন এক নম্বরে তিনি বললেন আল্লাহর সাথে সিরিক করো না কারণ লোকমান প্রথমে বলছেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কিভাবে বান্দার স্থাপন করা যায় কিভাবে বান্দার সাথে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত স্থাপন করে দেওয়া যায় সেটি লোকমান করলেন সেই উপদেশই লোকমান তার সন্তানকে দিলেন সম্মানিত সুধি সুরা লোকমান এর ভিতর আল্লাহ তালা যে তেরো নম্বর আটিপ দিলেন এতে লোকমান বললেন প্রথম সন্তানকে যে উপদেশটি দিলে সিরিক করো না কারণ সিরিক করাটা হচ্ছেন মস্ত বড় অপরাধ মস্ত বড় আর নাই আজ বাংলাদেশে সিরিক কম না বেশি কথা বলেন কম না বেশি অনেক বেশি সিরিক কেমনে বেশি আজ মানুষ আল্লাহ থেকে ফারেক হয়ে গেছে আল্লাহর আইন থেকে জাতি দূরে সরে গিয়েছেন মানুষ মনে করেন জিন্দা পীর হোক মরা পীর হোক তাদের কাছে বোধ কোনো ক্ষমতা আছে ওইখানে যায় জনমের মতো শেষ দাদায় আর বাবার কাছে দুই হাত তুলে চায় আপনাদের দেশে আছে এটা কথা বলেন আসেন মানুষ কার কাছে চাবেন জোরে বলেন কার কাছে আল্লাহর কাছে চাবেন মানুষের কিছু বুঝলাম না 
মানুষ মান্নত করে আল্লাহর নামে নয় মান্নত করে বাবার নামে খাজার নামে মান্নত করে দয়াল বাবার নামে মান্নত করে দেখুন ইমরানির স্ত্রী ইসালা সাল্লামের মা হজরতে মারিয়াম মরিয়মের মা ইমরানির স্ত্রী যখন সন্তান পেটে আসলো ওরান থেকে শোনাচ্ছি যখন সন্তান পেটে এলো মা মান্নত করলো আল্লাহ আমার এই গর্বের ভিতরে যেটা আছেন এটি আল্লাহ আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম তোমার নামে মান্নত করলাম ফালাম মদাতাহা উনসা যখন তিনি প্রসাব করলেন যেটি মান্নত করলেন তিনি দেখলেন ওটা হচ্ছেন একটি কন্যা সন্তান এবার ইমরানের স্ত্রী বললেন আল্লাহ আমি মান্নত করলাম কি আর আমার হলো কি কারণ ছেলেদের দায়িত্ব হচ্ছেন একটা মেয়েদের দায়িত্ব হচ্ছেন একটা ছেলেরা যেটা পারে মেয়েরা সেটা পারে না আর মেয়েরা যেটা পারে সেটা ছেলেরা পারে না বরং সরসাব যদি আমার একটা পুত্র সন্তান হতো তাহলে আমি তোমার নাম উৎসর্গ করে দিতাম হয়তো মসজিদ মাদ্রাসার খেজমত করত দিনের খেজমত করব আল্লাহ তালা বললেন শোন তোমার আল্লাহ যেটা চান তিনি সেটাই করেন বরং তোমার এখানে কোনো ক্ষমতা নাই তোমার আল্লাহ বলেন তিনি তার সন্তানকে মান্নত করে দিলেন জাকারের সাল্লামকে তার একজন অভিভাবক বানিয়ে দিলেন জাকারের সাল্লামের কাছে এই মরিয়ম থাকতেন আল্লাহ তালার দেওয়া নেওয়ামত তিনি খাইতেন জাকারিয়ার কাছে চাবি থাকতেন যখন যেইটা প্রয়োজন তখন জাকার আল সাল্লাম তাকে সেটা দিতেন কাপড়ের প্রয়োজন জাকারিয়া তখন কাপড় দিতেন যখন তার খাবারের প্রয়োজন জাকারিয়া তখন খাবার দিতেন কারো কাছে চাবি ছিল না চাবিটা ছিলেন হজরতে জাকার আল সাল্লামের কাছে কোরআনুল করিম দেখুন কি বলে কামরার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবার মারিয়ামের টেবিলের উপরে হজরতে জাকার সাল্লাম লক্ষ্য করলেন লক্ষ্য করে তিনি দেখলেন মরিয়মের টেবিলের উপরে সিজন সারান সিজন অনেকগুলো ফল রাখা হয়েছে যেমন এখন আমার কাঁঠালের সিজন না এখন এগুলোর মৌসুম না যদি এখানে রাখা হয় আপনারা বলবেন এটা ফিরিয়ে ছিল অথবা বারো মাসের ফল যেহেতু কাঁটালের মৌসুম এখন না হজরতে জাকাল সাল্লাম দেখলেন মরিয়মের টেবিলের উপরে অনেক অসংখ্য নেওয়ামাত সিজন ছাড়া অসিজনের অনেক ফলগুলো এখানে রাখা হয়েছে এবার জাকাল সাল্লাম মরিয়মকে প্রশ্ন করলেন এ মরিয়াম ইয়া মারিয়াম আন্না লাকি হাজাব হে মরিয়াম এই ফলগুলি কোথেকে আসছেন মরিয়াম কোনো কথা বললেন না একটি আঙ্গুল উপরের দিক জায়গায় বললেন এগুলো এসেছেন আল্লাহ তালার তরফ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি মরিয়াম কে এগুলো দান করা হয়েছে সোবান আল্লাহ বলুন মনে মনে চিন্তা করেন সিজন ছাড়া সিজনের ফল আল্লাহ তালা মারিয়ামকে দান করলেন তখন জাকাল সাল্লাম আজুস আর তার স্ত্রী হচ্ছেন আকির বন্ধানারী তাফসিরকার বর্ণনা করেন তিনি আজুস হয়ে গেছেন একেবারে বৃদ্ধা লাঠি লই হাতেন আর তার ইচ্ছে হচ্ছেন বন্ধানারী কোনো সন্তান হয় না কোন কুতেবে আসছেন একশো পাঁচ বছর জাকারিয়ার বয়স কেউ কেউ সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়স বর্ণনা করছেন তখন তিনি বুড়ো যে বুড়োটা আমাদের দেশের মানুষ সত্তর বছর আশি বছর গেলে লাঠি নিয়ে হাটে না কথা বলে হাতে কিনা ঠিক জাকাল সাল্লাম লাঠি নিয়ে হাতে এমত অবস্থায় মরিয়ামের কামারার ভিতরে প্রবেশ করলেন দেখলেন সিজন সারান সিজনের ভর তিনি প্রশ্ন করলেন মরিয়ম এগুলো কোথ থেকে এলো মরিয়ম বললেন কল আল্লাহ তরফ থেকে আসছেন জাকাল সাল্লামের আকিদা পরিবর্তন হয়ে গেলেন আকিদা সাফ হয়ে গেলেন বললেন আল্লাহ যদি মরিয়মকে সিজন সারাফ আন সিজনের ফল দিতে পারে আমি দীর্ঘ বিশ্বাস করলাম আল্লাহ পাক আমাকে এই বিদ্যা বয়সে আমাকে সন্তান দিতে পারেন সোবান আল্লাহ বললেন তাও সন্তান দেওয়ার মালিক কে জোরে বলেন সন্তান দেওয়ার মালিক কে না ল্যাংটা বাবা না পীর বাবা রাজার বাঘ কুতুব বাঘ কোন পীর আমাকে কিচ্ছু দিতে পারে না মাতৃ গরবীর ভিতরে একমাত্র সন্তান দেওয়ার মালিক কে আমি আল্লাহ পাক আবার কাউকে কিচ্ছু দেই নাই এই ক্ষমতা কার 
সন্তান হয় না মানুষ মানুষ সন্তান হয় না পীর বাবার কাছে যায় গলার মধ্যে একটা তাবিজ ঝুলায় কিছু আসিদার কথা আমি আপনাদেরকে বলি তাবিজ ঝুলায় গলার ভিতরে বড় বড় মাদলি ঝুলায় গাছের পানি পড়া আমি একবার গিয়েছিলাম চট্টগ্রাম বাইজিত বস্তমীর মাজার নামে যেখানে ওখানে বাইজিত বস্তমে আসছিলেন কিনা আল্লাহই ভালো জানেন ওই মাজারে গেলাম গাছের সাথে দেখি বড় বড় পাথর ঝুলানো আমি প্রশ্ন করলাম মাজারে খাদেম কি ভাই তোমার ওই পাথরগুলো কেন ঝুলাইছো ওরা বলে হুজুর পাথরগুলো আমরা ঝুলাই নাই বিশেষ করে বেল ওকরাই গাছ উঠে পাথর ঝুলায় আমি বললাম এর ফজিলাত কি কারণ কি বলে হুজুরের ফজিলাত হচ্ছে যে সমস্ত মহিলাদের বাচ্চা হয় না এই গাছের ভিতরে পাথর বাড়লে এই পাথরের ভারে বাচ্চা পেটের ভিতর হয়ে যায় দেখছেন কেমন আকিদা জাকাল সাল্লাম তিনি বললেন মরিয়মকে আল্লাহ যদি সৃজন ছাড়া হাল সৃজনের ফল দিতে পারেন নিঃসন্দেহে আমি বিশ্বাস করলাম বিদ্যা বয়সে আমাকে আল্লাহ পাক সন্তান দিতে পারেন কেমন আকিদা সেটা কি নামাজ পড়ে না নামাজ ছেড়ে সেটা কি নামাজ পড়ে না নামাজ ছেড়ে নামাজ পড়ে দেখুন নবীরা যা কিছু চাইছেন প্রত্যেক নবীরা নামাজের মাধ্যমেই চাইছেন দোয়ার মাধ্যমে চাইছেন বরং আমরা চাই নামাজ সারা আল্লাহ তুমি দাও নামাজ সারা আল্লাহ দেবে নাম আল্লাহ বলছেন যখন নু দিয়া তোমাদেরকে ডাকা হবে নামাজের দিক সালাদের দিক তোমরা তখন নামাজে যাবে নামাজ পড়বে এখন নামাজ শুধু মসিদে পড়লেই হবে না কতটুক সময় আপনি নামাজ পড়বেন সেই নির্ধারিত সীমা কে রেখা করে দিয়েছেন জোরে বলেন কে কোরআনুল করিম বলে ফাইদা কুদিয়াতি সলাদ ফাংতা শিরু ফিল আর ফাইজা যখন কুদিয়াতি সলাদ নামা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে দুনিয়ার জমিতে তোমরা সরাই পড়বে রুজি রোজগার আহরণ করার জন্য আর আল্লাহ হচ্ছেন আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম খয়ের উত্তম রিজিক দাতা জাকাল সাল্লাম নামাজে দাঁড়ায় গেলেন হুনা আলিকা দাগার সাকারিয়া রব্বা কল রব্বি হাফলি মিল্লা দুনকে জরুরি তগিবা ইন্না কা স্বামী আমাদের দেশে এখন সন্তান গর্বে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত করে বাবা মা দেখেন নিয়ত করে আল্লাহ আমার সন্তানটা যদি প্রসাব করে আমি এই দেশের সেনগারালি বানাবো অথবা শাহরুখ খান সালমান শাহ বানাবো এই যদি হয় নিয়াজ তাহলে সন্তান কিন্তু সেই রকম হবে আর যদি নিয়াজ থাকে আমি সন্তান প্রসাব করার পরে ছেলে হোক মেয়ে হোক ওটাকে দিনের শিক্ষায় শিক্ষিত করব ওটাকে আলেম বানাবো মাদ্রাসায় পড়বো মুফতি বানাবো মোহাদিস পড়াবো এই নিয়াজ যদি থাকে খোদা কসম করে বলছি ওরান হাতে বলছি ওই সন্তান কোনোদিন জঙ্গি হবে না সম্মানিত ভাইয়ের আমার নিয়াত নিয়ে এখন সহি নিয়াত কি সহি করতে হবে নাকি তাহলে নিয়াজ সহি যে সন্তান গর্বে এসেছে আব্বা সন্তানটা যদি ছেলে হোক মেয়ে হোক আমি সর্বপ্রথম তাকে কি শিক্ষা দেব কোরআন শিক্ষা দেব তাকে কি শিক্ষা দেব দিন শিক্ষা দেব ভালো উপদেশ দিব যেমনটাই দিয়েছিলেন লোকমান ইয়া বুনাইয়া লা তু শিখ বিল্লা আল্লাহ সাথে শিরিক করো না এই উপদেশ কি ভালো মানসে দেয় না খারাপ মানসে দেয় কথা বলেন উপদেশ কি ভালো মানসে দেয় না খারাপ মানসে দেয় ভালো মানসে দেয় জাকাল সাল্লাম নামাজ দাঁড়ায় গেলেন আল্লাহর কাছে চাইলেন সন্তান আল্লাহ তালা ডেকে বললেন পরবর্তীতে যখন আবার জাকারিয়া মেহরাবের ভিতরে কামারার ভিতরে নামাজের জন্য দাঁড়ায় গেলেন ফেরেস তারা আসমান থেকে ডেকে বলছেন ও জাকারিয়া তুমি নামাজের মাধ্যমে সলাতের মাধ্যমে সন্তান চেয়েছ আল্লাহ পাক তোমাকে সন্তান দেবে জাকাল সাল্লাম বলেন সুসংবাদ দিলেন হে মরিয়াম তোমার এখন সন্তান হবে হাসরাতে মরিয়াম বলেন আল্লাহ কেমন করে আমার সন্তান হবে কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই আমার স্বামী নাই আমি জেনাকার নই বেবিসার নই 
আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নাই কেমন করে আমার সন্তান হবে আল্লাহ এটা কি সম্ভব আল্লাহ বললেন মারিয়াম তোমার রবের পক্ষে সম্ভব তিনি যেভাবে চাবেন তিনি সেভাবেই তৈরি করতে পারবেন পারেন কি না দেখুন আমাদের আদি পিতা আদম আর হাওয়া মাও নাই বাবাও নাই আল্লাহ তালার এত প্রচন্ড ক্ষমতার মালিক এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তৈরি করেন নাই কথা বলেন বানাইছে কিনা কারে বানাইছে আদম আর হাওয়া স্বামীর প্রয়োজন নাই পুরুষের প্রয়োজন নাই পুরুষের স্পর্শর প্রয়োজন নাই আল্লাহ একজন মানুষ বানাইছে না কারে বানাইছে কারে বানাইছে ঈসা কারে বানাইছে একমাত্র ক্ষমতার উৎস ক্ষমতার মালিক কে জোরে বল ক্ষমতার মালিক কে বরং এখন আমরা ক্ষমতা পেলে যে কত কিছু করি শক্তির বাহার স্বাস্থ্যের বাহার টাকার বাহার আমরা দেখাই কত ক্ষমতাশীল লোক কত শক্তিশালী লোক কত রাজা বাদশাকে আল্লাহ তালা পানিতে সুবাই মারছেন জোতা পিটা করে দুনিয়া থেকে বিদায় করছেন কত রাজা বাদশা ছিল দুনিয়ার জমিনে যাদের হুমকার এই দেশ কাঁপত জাতি কাঁপত মানুষ ভয় পাইত তাদের কবরের উপর এখন গরু আর ছাগল ঘাস খায় কবর থেকে এক ইঞ্চি তাড়াতে পারে না নমরুদ নমরুদ একবার খোদা বসে খোদা বলে দাবি করে বসলো জানি তো খোদা আমার কথায় দেশ চলে রাষ্ট্র চলে নমরুদ যখন খোদা বসে দাবি করলো আল্লাহর গজব আসমান থেকে নাজিল হয়ে গেল নমরুদ কে আল্লাহ সাইজ করছিলেন কি দিয়া জোরে বলেন কি দিয়া ছোট্ট একটা মশা দিয়ে সাইজ করছে না মানুষ আমরা ক্ষমতার তাকম্পরি দেখাই পাঁচ বছর দশ বছর ষাট বছরের হায়াতে কত ক্ষমতা আমরা দেখাই বরং সে একটা পিঁপড়ার কাছে কত মানুষ অসহায় এখানে শত শত মানুষ ওই মাথা থেকে যদি একটা ভেঙ্গল অথবা একটা ভাউবাং ভাউবাং চিনেন তো আপনারা ভাই আচ্ছা ভাউবাং যদি লাভ দেয় মানুষ দেখবেন কিভাবে লাভ দেয় বরং সব ওই ক্ষমতার উৎস ওই পাশ থেকে যদি একটা মৌবাসি একটা বল্লা যদি ঢোকে একটু ভেঙ্গুল যদি ঢোকে মানুষ দেখবেন পালাবে কেমনে বরং সব ওই ক্ষমতার উৎস এই এত বড় প্রখণ্ড একটি হাতি ওর কানের ভিতর দিয়ে যদি পিঁপড়া ঢুকে হাতি লাপাই কেমনে মানুষ লাপাই কেমনে দেখছেন কথা বলেন দেখছেন নমরুদ বলল আমি খোদা আল্লাহ কয় আমি তোরে দেখতে চাই আসলে তুই খোদা না আমি খোদা সোমান আল্লাহ বলেন আল্লাহ তার আসমান থেকে গসব নাজিল করে দিলেন মশা ঝাঁকে ঝাঁকে চলে এলো ওই ভিতরে একটা ছিল ল্যাংরা মশা মশায় বলছেন আয় আল্লাহ তালা সব শক্তিশালী বাহিনী সেনাবাহিনী তুমি সব পাড়াইছো নৌবাহিনী বিমান বাহিনী পুলিশ বিডিয়ার যা আছো সব শক্তিশালী পাড়াইছো কিন্তু তুমি আল্লাহ আমারে বানাইছো আর ল্যাংরা মশা দিয়ে তুমি যুদ্ধে পাঠাও আল্লাহ তুমি আর কোনো কাম পাইছালা না আল্লাহ কয় বেটা তুই ল্যাংরা তাতে গিয়েছো আমি হচ্ছি দুইটি শব্দের মালিক আমি আল্লাহ তালা প্রচন্ড ক্ষমতার মালিক তুই তো ল্যাংরা মশা সত্য ছেলে বারো বছর তেরো বছর বয়স কত সাহাবাই কিরাম ছিলেন উদ্বার সাহেবাকে ধ্বংস করেছেন আবু বকার ছিলেন অমর ছিলেন তারপরে কত সাহাবাই কিরাম ছিলেন কারো হাতে আবু জাহেল কে হত্যা করতে পারেন নাই মাছ আর মুয়াস ছোট্ট ছোট্ট ছেলে কাফের কে হত্যা করেছিলেন নমরুদ যখন খোদা বসে দাবি করল আল্লাহ তালা স্পন থেকে গজব নাজিল করে দিলেন ল্যাংরা মশা আল্লাহ তালা পাঠাই দিলেন এবার ল্যাংরা মশা ফরিয়াদ করেন আল্লাহ আমারে তুমি কেন পাঠাও আল্লাহ বলে একটু সবুর কর তরি দিয়ে এই বড়টা সাইজ করব যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল সব মারা গেল নমরুদ বেঁচে আছে কিছু নমরুদের লোকও বেঁচে আছে ল্যাংরা মশাটা জায়গা পায় না কামাবার কথা এইবার নমরুদের মানে এই নাকের বাসি দিয়ে মস্তকে যখন ঢুকলো নমরুদ বলো ঠাস করে একটা আওয়াজ হলো কি আমার মাথার মধ্যে ঢুকলো কামরান শুরু করছে উচিতদেরকে এবার নমরুদ বলছে এই বেটা আমার মস্তকের ভিতরে জানি কি ঢুকছে একটু তোরা ট্রাই করে দেখ তো একটু চাষ করে দেখ একটু মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দেখে দেখ উজিরা বলছে মহারাজ আপনার মস্তকের ভিতরে ঢুকছে সেটা হলো মশা 
বাইককে এটা বন্ধ করা যায় কেমনে এটারে মারা যায় কেমনে কয় এটারে মারা একমাত্র বুদ্ধি আছে মাথা যদি থাবর মারি হয়তো যেতে পারে এবার সবাই মিলে মাথা থাপড়ান শুরু করেন এবার মহারাজ নমরুদ বলছেন এই ব্যাটা উজিরের আমার তো খুব মজা লাগে তোরা বেশি করে থাবড়া এইবার সকলে থাবড়াইতে শুরু করলেন সকাল বেলায় আসে মহারাজকে একটা থাপড় মারে এবার উজিরেরা কাম ছেড়ে যখন চাকরেরা চলে যায় যাওয়ার সময় একটা করে থাপড় মারেন ওই দেশের ওই দেশের মহারাজ ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী নাম কি নমরুদ এবার যত উজির আসে কর্মচারী আসেন গেরের ভিতরে দিয়ে ঢোকেন একটা থাপড় মারেন ক্ষমতার মালিক কে জোরে বলেন ক্ষমতার মালিক কে আল্লাহ একটা করে থাপড় মারেন এরপরে একটার কাছে ছিল কয় কতক্ষণ থাবা যায় এইবার একটু বিদেশি সিস্টেমে মার দেয় কি সিস্টেম বললো বিদেশি সিস্টেম একটু মার দেয় হাতের কাছে আসিল খরম এইবার খরম খুঁড়িয়ে এবার নমরুদের মাথার মধ্যে মারছে বাড়ি একবার বুস একবার বুস গেছিল চুল কাটাইতে সেলুনে এই টুয়েন্টার হামলা হওয়ার পর বুস গেছে চুল কাটাইতে এবার যেই নাপিদের কাছে বুস চুল কাটাইতে গেছে এইবার নাপিদ বেটা বুসের চুল মাথার এই চিরুনি দিয়ে টান দেয় আর কানের কাছে গিয়ে কয় ওসামা বিন লাদিন কানের কাছে গিয়ে চিরুনিটা টান দেয় আর বলে ওসামা বিন লাদেন এইবার বুস বলে এই বেটা संगे আমি সিরুই দিয়া টানি একটা চুল সোজা হয় না যখন ওসামিন লাদিনের নাম লয় চুল উঠে দাঁড়ায় আমার চুল তখন কাটতে সুবিধা হয় এইবার উজিরেরা পায় ছিল বিদেশি মায়ের খরম দিয়া দিচ্ছে পিডান ঠাস ঠাস করে পিডান দিতেছেন এইবার মহারাজ নমরুদ বলছে এই বেটা উজিরে এতদিন তোরা কি বাইরে এসে কোনো মজা লাগে নাই আজকের বাড়ি আর আজকের থাপ্পড় অনেক মজা উজিরের বলছে মহারাজ আজকে তো থাপ্প না আজকে হলো জুতার পিডান ভালোই লাগে পিডা জুতা দা এইবার যত লোক আসে সকালে এক পিডান দুপুরে এক পিডান বিকালে এক পিডান নমরুদ কি পিডান খায় জোরে বলেন কি পিডান খায় জুতা আর পিডান খায় ক্ষমতার একমাত্র মালিককে সাজ করার মালিক আল্লাহ এইবার একটা লোক ছিল লোক ছিল এবার চিন্তা করে কতদিন আর জুতা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ি তো যাইতে পারি না ঘর তো যেতে পারি না সাথে ছিল খাদ্য মুগুর বাংলা মুগুর দিয়ে দিছে মাথা পাসাইয়া বাড়ি এক বাড়িতে মাথা ফেটে দুই টুকরো হয়ে গেলেন মশা বেড়িয়ে আল্লাহ শুকুর আদায় করলেন বললেন আল্লাহ তোমার প্রচন্ড ক্ষমতা তুমি একমাত্র ক্ষমতার মালিক তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে হাসাও তুমি যাকে ইচ্ছা তুমি তাকে কাঁদাও আমার মতো ল্যাংড়া মাসা দিয়া এই সবচেয়ে বড় কাফের নমরুদকে তুমি শেষ করেছো অমুসলিম জাতিরা অমুসলিমরা তোমার শুনে রাখো মুসলমানদের কাছকে নিপীড়িত নিষ্পীড়িত করতেছ জুলুম অত্যাচার করতেছ বিশ্বের মুসলমান বিশ্বের আলেম যখন এক হয়ে যাবে কোন নাস্তিক মোর্তাদ ও लोक जय मुसा ফেরাউন তো আমাদেরকে এখন ধরবে মুসলাহ সাল্লাম আল্লাহর প্রতি ইমান আনলেন এনে বললেন রব্বি সাই অবশ্যই আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন আমার রব আমাকে অবশ্যই একটি রাস্তা করে দিবেন এবার আল্লাহ তালার উপরে যখন তিনি ভরসা করলেন আল্লাহ তালা মুসলাহ সাল্লাম আর তার সাথীদেরকে রাস্তা করে দিলেন মুসলাহ সাল্লাম আর সাথী সঙ্গে সব বাড়ি ওপারে চলে গেলেন ফেরাউন এলেন ফেরাউন এলে দেখেন এত বড় রাস্তা এইবার ফেরাউন আর ফেরাউনের লোক লস্কর রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে ওপরে যেতে ছিলেন যখনই নদীর মাঝখানে গেছেন আল্লাহ তালা দেখুন কেমন ক্ষমতার মালিক আল্লাহ দুইটা শব্দ ব্যবহার করছেন কুন হাও ভাইয়া কুন তার সাথে সাথে হয়ে গেলেন এবার কি করলেন নমরুদ এবার ফ্রাউনের যত লোক লস্কার ছিল সব বলল ফ্রাউন মরল কিন্তু ফ্রাউনের শরীরটা আল্লাহ তালা বাসায় রাখলেন মেশরের জাদুগরে আজ ও ফ্রাউন আছে যাতে করে অমুসলিমরা ইসলামের সৈরাচারা ফ্রাউনের লাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে একমাত্র ক্ষমতার মালিককে আল্লাহ এবার হজরতে জাকাল সাল্লাম যখন নামাজে দাঁড়ায় গেলেন আল্লাহ তালা তাকে সুসংবাদ দিলেন ইয়াহিয়া পুত্রের সুসংবাদ দিলেন আল্লাহ পাক হজরতে জাকাল সাল্লামকে এটা কি নামাজের 
ছাড়া আনা নামাজ পড়ে কথা বলেন তো নামাজের মাধ্যমে সন্তান চাইছেন এই জন্য তো সম্মানিত সুদীপ আমরা আমাদের নিয়াতকে আকীদাকে সই করব আমরা মান্নত করব কার নামে কথা বলেন কার নামে আল্লাহ নামে মাতনত করব সন্তান হয়েছে আল্লাহ সন্তানটা যদি হয় আমরা মাদ্রাসায় পড়াবো দিনের শিক্ষায় শিক্ষিত করব সন্তানটাকে আদেম বানাবো রসুল্লাহ বলছেন সন্তান যদি আদেম হয় আর পিতামাতার জানাজা যদি সন্তান পড়ে আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিবেন আরো জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ जंगी कथा आलेम है सम्मानित सधी ठीक शिक्षित करते सकाल बल्ले घूमने उठे शिक्षा दी घुम उठे सन्तान बोलो রাহিম রসুল্লা বলছেন আমাদের আজকের প্রধান অতিথি যিনি মুজাফর সাহ ছিলেন যে কোরআন আল্লাহর বাণী আল্লাহ হেফত করবেন এটা সত্য কথাই কারণ এই কোরআনের আলোকে অনেক মানুষ চাইছিলেন স্থাপ্ত করে দিতে कारण आल्लाह संरक्षण कर मद्रासा कत बचर हलो कत बस मद्रासा बारो बस मद्रास देख मद्रासा चलते थको अपने ग्रामे मद्रासा चलते थको रामायण गीता गीता जल्दी धम्म मान कुरान पृथ्वी हाफेज आबदान हाफेज आंतु कुरान हाफेज आना कथा बोलें आसे कि ना मानुष मुगस्त करते एकम्र शुद्म एक किताब पढ़े मुगस्त कर रखते हैं नाम की खेत अर्जन कर आलमीन खेत दिए 
ছিলেন ভালো মানুষ বলে তাকে সবাই জানত যখনই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু এই কোরআনের দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন থেকেই বোধহয় কমল আর আপেল আসতো হ্যাঁ যখনই দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন মায়ের খেতে শুরু করলো যখনই কোরআনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন চতুর্দিকে পাথর আসতে শুরু করলো আজ বাংলাদেশে যারা কোরআনের কথা বলে তাদের জন্য জেল জরিমানা পাথর তো এটা সুন্নাত আমি মনে করি ঠিক কিনা কথা বলেন সম্মানিত সুদি আবু জাহেল চল্লিশটি বছর সবাই তাকে আলামিন উপদি দিল যখনই মোহাম্মদ সাল্লাম কোরআনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখনই আবু জাহেল বলেছিলেন ইয়া মোহাম্মদ আনতা মাজনুন ইয়া মোহাম্মদ আনতা মাজনুন ইয়া মোহাম্মদ আনতা মাজনুন হে মোহাম্মদ তুমি একজন পাগল হে মোহাম্মদ তুমি একজন পাগল হে মোহাম্মদ তুমি একজন পাগল সম্মানিত মুরব্বী ভাইয়ের আমার সম্মানিত মুরব্বী বাবার আমার যুবক ভাইয়ের আপনারা সবাই জবাব দেন মোহাম্মদ সাল্লাম কি পাগল ছিল জোরে বলেন পাগল ছিল আল্লাহ তালা বলেন আমার সাহিদুকুম বিমাজনুন তোমাদের সাথী মোহাম্মদ সাল্লাম পাগল নয় আবু জাহেল পাগল বলছেন একটাই কারণে কোরআনের দাওয়াত দিয়েছেন সেই জন্য কি বলছেন কথা বলেন কি বলছেন পাগল বলছেন আজ ও কিন্তু আমরা শান্তি দেনাই যারা কোরআনের কথা বলি দেখলি এক শ্রেণী মানুষেরা বলে হুজুর তো মৌলবাদ কথা কয় না আছে কিনা বরং আবু জাহেল তখন মোহাম্মদকে গালি দিছিলেন আর বলেছিলেন আবু জাহেল আবু জাহেল বলেছিলেন মোহাম্মদ একজন পাগল হয়ে গেছেন মোহাম্মদকে বাতর বলে শিকট কারা শিকট কারা নির্বংশ নির্বংশ বলে গালি দিতে শুরু করলেন সম্মানিত সুদি সকলে লক্ষ্য করে শুনুন মোহাম্মদকে ওরা যখন কোরআনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন প্রথমে যেই শব্দটা বললেন কি বললেন পাগল কি বললেন আপনারা সবার জবাব দেন ধর্মটা কি মোহাম্মদ সাল্লামের না আল্লাহ কথা বলে আল্লাহ আজকে আমার দেশে কিছু পাগল আছে যারা বলে অমুক জাগার ইসলাম তমুক জাগার ইসলাম অনেকে বলে যে সরমোনার ইসলাম অনেকে বলে সার্সিনার ইসলাম অনেকে বলে তবলিক জামাতের ইসলাম অনেকে বলে জামাত ইসলামের ইসলাম ইসলাম কি তবলিক জামাতের কথা বলে ইসলাম কি সরমোনার ইসলাম কি সার্সিনার ইসলাম কি জামাত ইসলামের ইসলাম কার জোরে বলে ইসলাম কার একজন পাগল হয়েছে পাগল না হলে বলে বাপ দাদার ধর্মকে পরিত্যাগ করে নূতন একটা ধর্ম চালু করে এটা পাগল ছাড়া আর কিছু নয় আবু জাহেল এবার সমাজের ভিতরে একবার শুরু করলেন মোহাম্মদ পাগল মোহাম্মদ পাগল লোকেরা চিন্তা করে পৃথিবীতে পাগল দেখছি কিন্তু পাগলের যে অ্যাডভাইস হয় এটা আমরা কখনো শুনি নাই আচ্ছা কোন মানুষ কি বলে যে এটা পাগল পাগল এরকম অ্যাডভাইস করে আপনারা বলেন কেউ এরকম অ্যাডভাইস করে না যে পাগল পাগল এই কথাটা কেউ বলে না কিন্তু আবু জাহের বলতেছেন লোকেরা এবার চিন্তা করতে শুরু করলেন পৃথিবীতে পাগল দেখছি কিন্তু পাগলের যে অ্যাডভাইস হয় এটা তো আমরা কখনো শুনি নাই এইবার আবু জাহের বলতেছেন এই তোমরা পাগলের কাছে যেও না লোকেরা বলল যে আমরা একটু আবু জাহের পাগল দেখতে চাই কেমন পাগল যার অ্যাডভাইস তুমি করতেছ আবু জাহের তখন একটি পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন আল্লাহ তালা ওই আবু জাহেলের কথাটাকে নোট করে হট্টগোল করবে মারামারি করবে যাতে করে মোহাম্মদ কোরআনের দাওয়াত না দিতে পারেন যাতে করে কোরআনের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যায় যাতে করে কোরআনের আলো স্তব্ধ হয়ে যায় বরং আলো কি স্তব্ধ হয়েছে কথা বলেন আলো স্তব্ধ হয়েছে আলো আছে ইলা ইয়মিল কেয়ামা কেয়ামত পর্যন্ত এই কোরআনের নূর কোরআনের আলো থাকবে কথা বলেন ঠিক কি না এবার আবু জাহেল বললে তোমরা একটু পাগল টেনে দেখে আসো তবে পাগলের কাছে তোমরা যাবে তবে আমার কিছু শর্ত আছে বলে কি শর্ত এক নম্বর শর্ত হচ্ছে তোমরা যখন যাবে কানের ভিতরে তোমরা দেবে হাত আর চোখে দেবে হাত কান দুটো তোমরা বন্ধ করবে যাতে মোহাম্মদ সাল্লামের তেলাওয়াত তোমাদের কানে না পৌঁছায় চক্ষু দুটাই জন্য বন্ধ করবে যাতে মোহাম্মদ সাল্লামকে না দেখা যায় লোকেরা এবার গেলেন কাবার সামনে গিয়ে দেখতেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কোরআন শরীফ বের করে তেলাওয়াত করে করে পড়তেছেন সাহাবাই কিরাম তেলাওয়াত শুনতেছেন লোকেরা গিয়া 
দেখতেছেন যার সম্পর্কে এইভাবে কথা বলা হলো পাগল কিন্তু লোকটার কণ্ঠ তো কি এত সুন্দর তেলাওয়াত আসতেছেন এত সুন্দর তার তেলাওয়াত যাই হোক লোকটাকে একটু দেখার দরকার ওদের কানের ভিতরে ছিল আঙুল সকলে আঙ্গুল গুলো সরাইলেন চোখে ছিল হাত সকলে হাত গুলো সরাইলেন আর বললেন এতক্ষণ খামো খাবো জাহেল যে এক প্রাইস করলেন মোহাম্মদ পাগল নিঃসন্দে মোহাম্মদ পাগল নট সম্মানিত সুদি মসলাম কি পাগল ছিল কথা বলেন পাগল ছিল আবু জাহেল যে অপবাদ দিয়েছিলেন প্রথম অপবাদটা ছিল পাগল এইবার দ্বিতীয় অপবাদ আবু জাহেল রসুল্লাহকে কি দেয় দেখুন হুজুরকে আবু জাহেল বলছিলেন দ্বিতীয় অপবাদে ইয়া মোহাম্মদ আনতা বাতার ইয়া মোহাম্মদ আনতা বাতার ইয়া মোহাম্মদ আনতা বাতার বাতার শব্দের অর্থ হচ্ছেন শিকার কারা নির্বংশ 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 কেন নির্বংশ বলে আবু জাহেল গালিত আল্লাহ পাক হুজুরকে চারটা পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন কয়টা হুজুরের কন্যা সন্তান গুলো বেঁচে আছেন পুত্র সন্তান গুলো আল্লাহ পাক সব নিয়ে গেছেন হুজুরের পুত্র সন্তান গুলো সব মারা গেছেন আল্লাহ পাক বলেন দেখুন আমরা ইতিহাসের দিক যদি লক্ষ্য করি আল্লাহ পাক হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম কাল্লা নবী করলে আর তার পুত্র হজরত ইসমাইল সাল্লাম কে আল্লাহ নবী করলেন ইসমাইলের পুত্র হজরত ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামকে ইসহাফকে এরপর ইউসুফ কে আল্লাহ এইভাবে করে নবী করলেন কিন্তু আল্লাহ যদি হুজুরের চারটা পুত্র থেকে একটা পুত্র সন্তান বাসায় রাখতেন তামাম পৃথিবীর লোকেরা ধরে নিত যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পুত্র একজন নবী এই জন্য আল্লাহ পাক পুত্র সন্তানগুলো সব নিয়ে গেলেন কি সন্তান বাসায় রাখলেন কি সন্তান কন্যা সন্তান যখনই কন্যা সন্তান বাসায় রাখলেন তখনই আবু জাহেল বললেন ইয়া মোহাম্মদ আনতা বাতার ইয়া মোহাম্মদ আনতা বাতার ইয়া মোহাম্মদ আনতা বাতার বাতার শব্দের অর্থ হচ্ছেন শিকার কারা শিকার কারা শিকার কারা নির্বংশ নির্বংশ মোহাম্মদ তুমি দুনিয়া থেকে চলে যাবে তোমার ইসলামের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে কোরআনের কথা বন্ধ হয়ে যাবে বরং সো রাজাত্ব আমরা করব তোমার যেহেতু ছেলে নাই রাজাত্ব আর সিংহাসন কেউ পাবে না আল্লাহ তালা বললেন হাবিব দুঃখ করার কোন চিন্তা নাই দুঃখ করার কোন কারণ নাই কষ্ট পাওয়ার কোন কারণ নাই আপনার সন্তান আমি নিয়ে গেছি তাতে কি হয়েছে আপনার আলো স্তব্ধ হবে না আপনার দাবাদ বন্ধ হবে না বরং আবু জাহেল বন্ধ হবে আপনার উম্মত কামাত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে আবু জাহেল মরবে আবু জাহেলের চালাবেলা সব করে যাবে মোসাল্লা সাল্লামের উম্মত কামাত পর্যন্ত জিন্দা থাকবে সোমান আল্লাহ বলেন দেখুন বাড়ি হুজুরের বাড়িতে একটা মাক্তা বাসে যারা হস করতে গেছেন তারা দেখে আসেন একটা মাক্তা বাসে একটা লাইব্রেরি আছে যত হাজিরা যায় ওলা মাই কেরাম যায় সেই বাড়ির ভিতরে বিসমিল্লা বলে ঢুকে কেতাবাদী মোতাওয়ালা করে আর আবু জাহেলের বাড়িতে যায় পাইকারি দরে পায়খানা করে কথা বলে ঠিক কি না তাহলে ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আল্লাহ ক্ষমতা সিনাই নেওয়ার মালিক আল্লাহ সম্মান দেওয়ার মালিক আল্লাহ অপমান করার মালিক আব্বা সম্মানিত সুদি এই জন্য আসুন ক্ষমতা পাইয়া ক্ষমতার জোর যেন আমরা কেউ না দেখাই সন্তান হয়েছে নিয়াত করি সন্তানটাকে মাদ্রাসায় পড়াবো সন্তানটাকে আলেম বানাবো আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত রাখবো আলেমদেরকে মোহাব্বত করব আলেমদেরকে তাজিম করব মাদ্রাসাকে ভালোবাসবো কোরআনকে মোহাব্বত করব পাস ওয়াক্ত নামাজ পড়বো এই ওয়াদা কি আমরা করতে পারি 
জোরে বলেন আদা করতে পারি আজকে তো দেশে তাফসীর মাহফিলের অভাব নাই প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে তাফসীর হচ্ছে প্রতি দৈনিক রাতে আমরা কথা বলছি মানুষ আসলে হেদায়েতে আসতেছে না কারণ কি একটু বলবো কথা বলেন একটু কারণ কি বলবো একটু না বললেই নয় যার জন্য প্রায় সময় টেলিফোনে আসে যে হুজুর আপনার ডিমান্ড কত প্রশ্নটা কেমন একটু শুনুন যে হুজুর আপনার ডিমান্ড কত তখন আমার এত রাগ হয় যে আমার ডিমান্ড করি এটা মানে কি ডিমান্ড কত হুজুর আপনার বর্তমান সময় কিরকম অসমাহাফিল গুলো হয়ে গেছে শ্রোতা এখন অজে আসে এটা ওদের নেশা আর আমরা যে বক্তা বক্তব্য রাখি এটা হচ্ছে আমাদের পেশা ঠিক কি না আপনাদের হলো নেশার আমাদের কি सम्मानित भाई कुरान हादीर एलेम मानुषर का शुद्ध मध्यखानी लुंगी शाड़ी सब भिजलो तुम्हारिजलो ना क्यों कह नाती तु कम कह पर जाए दादा तुम कैमन आसले नाना तुम कैमन आसले कह पर सब खुल्ल माथाय बनलम तरह बैरिए आसलम एबार नाती बेटा दादा हुजूर बरस्तरप करा कबीरा गुना तुम तो मानते परलना बोले नाती भेजाल जत तो वज सुनल वज ओ अजर जगह रेखे आसदिन अजार बाड़ी आनी नहीं बर हाराम घुषे अज एक कथा वाज शेष कर्म तीन घंटा वजर दरकार नहीं मात्र दू मिनिटे वाज शेष दू मिनट वजर भरे हेदायत आल्ला जन दान आरोजे बोलें तेलारा जान सूद खावा कैक जन मानुस सबाई बोलें ना सबाई जबान खुले बोलें सूद खावा ये तो आस्ते क्या सूद खावा जरा जवाब देवे ना तो दल लोक बसब ते पक्षर ना विपक्ष सूद खावा लोक बोले मन पक्ष नामुकुम सबाई कि नाम फरस सबाई ना कि 
নামাজ পড়া সবাই জানেন তো তাহলে নামাজ সম্পর্কে আর অজর দরকার আছে তাহলে ফজরের নামাজ কি পড়া দরকার আছে না আচ্ছা রোজা রাখা কি জাকাত দেওয়া হজ করা যাদের সমর্থ আছে তাদের তাহলে এই কথাগুলো আমরা সব জানি তাহলে অজের কি প্রয়োজন জবাব দেন হ্যাঁ দরকার আছে তাহলে সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া নামাজ পড়া নামাজ পড়া পর্দা করা বাস এই অজ তো সবাই জানি তাহলে এখন তার অজের দরকার হয় না কি বলেন আপনারা কথা বলেন দরকার হয় কিনা যে বিষয় জানেন না বলেন যে হুজুর এই বিষয় জানি না ফরজ সম্পর্কে সেই বিষয় ওয়াজ করলে কাজে লাগবে বরং সব আপনারা জানেন তাহলে এখানে ওয়াজ করবটা কি সম্মানিত ভাইরা যেই কথাগুলো বললাম এক কথায় আমাদের ওয়াজ হয়ে যাবে আমরা যে আজকে কোরআন থেকে যে কথাগুলো শুনলাম এক নাম্বার কথা হলো সন্তানকে কি উপদেশ দিব ভালো উপদেশ কি উপদেশ ভালো উপদেশের ভিতরে এক নাম্বার সন্তানকে কি শিখাবো কোরআন শিক্ষা তারপরে নামাজ তারপরে দিন রোজা হজ জাকাত যেগুলো সেগুলো সব শিক্ষা দেব নিজেরাও আমল করব আল্লাহ তাও ফির দান করুক বলি আমি